Brëma të nderuar teleshikues, erdi ora 8.10 për të filluar këtu në Radio Televizionin Ora, emisionin e përditshme tashme për i 12 ditësh, kjo është Koha. Si që dhe e ke një vënë re, kemi folur në gjithë këto 12 ditë për tema të ndryshme, të cilat kryesish kanë të bëjnë me ritualin e muaj të Ramazanit, të atyre dhe primeve, apo të temi të lutjeve, apo rritheve të tjera që bëjnë muslimanët kryesisht në muajnë e Ramazanit, dhe ndoshta është kryuar ideja që gjithë këj muaj është vetëm një muaj i cili i ka të përcaktuara rritet e ngurtësisht dhe nuk ka aktivitete, le të temi, si ledzimi, apo le të temi aktivitete të tjera që plotsojnë kuadrin e këti muaj të shendë vetëm pak ditë në ndanë nga muaj kaluar, i cili ishte edhe muaj i ledzimeve, dhe ka një lidhje të fort, të drejt për drejt, midis besimit islam, midis muaj të Ramazanit, libri të shenë Kuranit dhe aktivitetit të ledzimit. Dhe unë sot, jo pa qëllim, kam vendosur të tituloj këtë tem të kësaj mbrëmjeje, ledzo. Dhe ledzimi është i shumëfisht brënda fesë islame, ledzimi është i shumëfisht brënda libri të shenjë të të madhuar të Kuranit, dhe për të folur për të tem, kam fëtuar një mikun tim, ndarës të shumë mendimeve të përbashkëta në fushën e artit, të kulturës, të libërit, por edhe të problemeve sociale apo edhe politike, pikrish kritikun dhe publicistin Agim Baci. Agim, më mbrëma. Më mbrëma. Më mbrëma. Kënajësi të të takuemi në një raport pak tjetër bashkë në të dy, që gjithmonë jemi përpjeku që të ndajmë mendime tona, le themi në lëllë i situatash. Ja tash më përpara një ekrani dhe një studio, ku diskutim jo do bëtë pjesë e një audience pak më të gjërë. Dhe të të kënajësi. Kënajësi të shikojmë fjallë në ledzo, në fakt në një këndështrim të ndryshëm, në një muj të ku... Jo vëdhëm që ledzojnë, por ledzojnë në mënyrë të vendosë u brënda vetës që do të rihap një liber të rëndësishëm për që i lidhë me kohëra. Përshu që nuk është rrasi që liberat e shenjë fjodhë në fjallë në ledzo. Unë e di që jeni marë shumë me metodologjinë e ledzimit dhe gjithmonë keni mesaje apo le themi urtësira, apo le themi dhe teknika që i ndani me të tjerët, për të orientuar në bimë mënyrën e ledzimi. Dhe them që edhe kjo biset do tjetë e fokusuar, do tjetë e pasur me këshila të tjela, sepse vërtet ka qasje të ndryshme, ndoshta brendia, dalime më të ketë midis një libri artistik dhe një libri cili në thelbin e ti ka mesajet që një libri zbritur prej zotit, Por ndërko, njëri u a i që i perceptuan është i njëti dhe një farë mënyre ajo pasqyra ku reflektohet kjo lëndë materiale është e njëta dhe ndoshta gjendën pika takimin edhe në të drejtim. Ju e thatë shumë sakt që libri shenë Kurani fillon me temi zbritja kuranore ka filluar me termin ledzo. Një koj që libri nuk ka qenë aj shumë e të temi objekt popullor, Së mund të themi që egzistonin në librarit, bibliotekat, shqitësit e librave, ishte një objekt që, le themi, objekt luksi. Ka një arsyje, ka një arsyje, le themi, që e të kalon kohën në të cilën zbriti, filloj zbritja e librit, fakti që fillon me termin ledzo, do më thënë shkoll drejt librit, dhe të marim për parasysh, do më thënë që, mundësit e zotit për të bërë shpaljen kanë qenë të pa mundur, ta mund të gjendë edhe format të tjera. Pse ka qenë, le të themi, kjo form do është ta edhe kjo objekt libri për të filluar këtë kontakt? Më ndoj që fjallja ledzo ka brënda vetës dhe fjallën kupto. Kush këndrejt të dzimit, që këndrejt kuptimit? Dhe për mes të dzimit, në në të shumë të rrasëve nuk shkëm të dikush tjetë, për shkëm të vetja jonë. Njëri u ka gjithmonë pytje të cilat vinë, cilat jemi ne, qa është qenja, qa është besimi, qa është vdekja, qëfar është jeta, pëse jetojmë, pëse vdesim. Në kodën ndryshme, njëri u ka nevoj për këndvështrimet ndryshme. Dhe e që ditë që me është që mund të gjej, dhe si që ndodhë mëri ledzimin dhe dhe të një romane që ti gjenë gjëra shumë të ndryshme, dhe bërë libra të shenjë njëri u në kodën ndryshme gjenë gjëra kaj të ndryshme nuk e kishe menduar këtë situatë si që është Covid-i, dhe i është prishur për ditë shmëria, 
Dhe tani shikon si mënyrë abitshme që pasa qenë mësuar me disa gjera të përdiqme, që e bërë atë në, në, në mënyrë normale, u stopua dhe do të rëshikon një gjithë kretë tjetër. Pra, në mënyrë të vezvetishme njëri ju ndërton të sa mardhen një me, me, me vetën, dhe ledzimi është nga ato hapsirat e mla që je mund si njëri ju të, të, të kuptoj, të kuptoj më mirë vetën, si që, them, si që kam dhe që të them që ndizën sa drita brënda nesh për, për të nga bërë ne më të mirë me vetën tonë, për të partë sa gjera, sepse ne mbeti me oazi më i malë, njëri ju vetë vetëja e mbeti të oazi më i malë, për të njohër gjatë gjithë jetës, në? Uh, mund të nga këndodhë gjithëve që njërës që janë habitur për një situatë, për shumë që uh, kanë vepruar, uh, kur janë zemruar, për shumë, nuk kanë, kanë dalë jashtë vetës temin e, ose kur janë gëzuar shumë, ose kur i kanë dojnë një e papritur, ose... A patre emocionit, pra, do më thënë, do të thotë që njëri nuk një vetë vetën, dhe, 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 dhe në këtë dhe i fikët, një nga desianësionet më të matë letëzimit, është vetëm vetëja jonë. Dhe në, në këtë situatë, ku, ku, ku njërëzit kanë qëndruar më shumë konë shpi, kanë pas më shumë kotë të dzojnë, uh, jam i bindu që kanë kan, kan parë ca gjera ndryshe që nuk të ndoj shifin do të nga të ndetimin e përdiqëm. Dhe ku ka qenë një lojë uh, letëzimi me një reflektim më të thellë, sepse le themi ka qenë e pa mundru për të, për të të rejgjur vëmëndjen apo për të konsumuar uh, uh, veprimtarit të tjera për jetën njëri jutë. Sepse në të njëtën ko, gjithë njërëzit në gjithë botën, u përbalën me i gjë, të papriturin. Dhe si do të sidhe shim përbalën një të papriturin. Se zakonisht bëjmë planet për sot, për javën tjetër, për mojnë tjetër, por osisin pushime për 6 mojnë më vonë. Ta një ndryshuan. Me ndoni se e ka, e ka letësuar, le themi, të kalim në kse situatës, ledzimi libri, e ka pato një rikëthim të libri, le themi, një mas më të madhe të, të njërzve në këtë periodës? Uh, që nga Romiu, uh, De Cameroni, uh, Murtaja, e ka myse, dhe, uh, Sara Mango me Verberin, në gjitho, në në qënë të një situatë tjë që gjerat kanë shkuar për mes ledzimit, për mes kuptimit vetë vetës. Dhe, dhe të këtë, po të thujë se gjithë librat, gjithë këto lidhën me, me raportin, me kalimin e mundësis për mes letësis, për mes ledzimit, dhe për mes librave cilët ne gjemë përgjigje të rëndësishme për ne. Hmm? Pra, në qëse uh, muslimanët gjemë përgjigje të më të rëndësishme të kurani, hmm? uh, të kështere, të këbibla, Pra, janë ka një mundësi për të shku të një pikë për të ta ledzuar atë, për të në gjithë pytit, sidomos në një moment tjilë, ku të të ljash para shkimit, të ikë nevoj për përgjigje më thelpsore. Qëra e në më për mes libri të shenjë, ti shkon dhe lidhësh me, me gjera të përhershme, që nuk i ka shpikur ti, që nuk i ka shpikur uh, një shtetë tjetër, që nuk i ka shpikur një brezë tjetër, por që janë që lidhin pes pas brezët dhe që ka nevoj për, 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 për Në këtë dhe pikët të them, ledzimi është nga ato shërimet e mëdha, në më thënë, edhe për të kuptu vetën, dhe për të kuptu situatën, dhe për të kuptu që një riu, në këtë, në këtë dhe globit ma, më thënë, është kjo qenje që edhe ka që vitale, edhe ka që pa përfilsme një kosisht. Dhe po t'i vesh për balë të dy paradokse, më të gjesh një rrugë shumë mirë për vetën, për, për gjithë një zgjidhje, për të kuptuar në ratë të parë, dhe për të Dhe kjo, kjo situat mbiti gjitha të regoj që, që njerëzit dhe thelbi në tyre janë i soj, edhe pëse mund të jetojnë në kushtet të ndryshme, në vënde geografikisht të, të ndryshme, reagimi ka qenë gati-gati i, i njëjtë. Këtë unë e kam vërtetuar nga, nga shumë, le them, kontakte që kemi patur në këtë studio me, me miqë, me tëftuar, të cilit kanë siel mundur nëse si, Edhe ka filluar muaj Ramazani në vëndet të tjera, të temi qoftë të rajonit apo edhe më largë, më kishim një lidhje me Skype me Australinë e largët, por edhe, edhe për të kuptuar pikrish këtë problematika që kanë kryuar, le të temi, mbyllje të tila. Edhe sonde do të kemi pikrish një, një lidhje me, me dy miqë nga një shtetë i rëndësishëm, i zhvillime dhe kulturore, si që është Austria, në Vien, ata zhvillojnë aktivitetin e tyre të përdithshëm, Uh, un nuk e di, do të lutem regjist nëse i kemi mundësi të lidemi po me të dy miqët me kryetarin e bashkësis islame të shqiptarve në, në Vien, uh, zotëri uh, Vahedin Efendi Beluli dhe avokatin e njohur uh, tashmë në Vien për të gjithë aktivitetin e ti në mbrojtje të shumë kauzave qoftë personale individuale, por edhe më gjërë, si që është rasti i mbrotjes të qështjes të Kosovës në, në Vien, avokat Mirsat Musliu. Përshëndetje të ndërruar miqë, unë do të filloj me, me kryetarin në bisedën, sepse ajo që ka është e rëndësishme për të gjithë ne, është fillimisht një përshkrim se si ka filluar agjerimi në 
Austri për të gjithë muslimanët aty qofë shqiptar, po unë di që themi organizata juaj, qëndra juaj, shoqata juaj, ka lidhje të ngushta edhe me shoqatet e tjera, letë themi ka informacione edhe për muslimanët e tjera që jetojnë në Austri, pa dhe letë anisim kështu i ndërrua kërëtar, si ka i filluar agjerimi në Vien, në Austri, në përgjithsi? Përshëndetje, zëtri Armand, filem ishtë ju përënderoj për ftesen që në keni bërë që t'jemi pjesë e emisionin të uaj, dhe njëherit ju përgëzojmë nga Austria për atmosferën dhe informata që po aselni të reshikusve të uaj nga do që ju përcjelin. Gjithashtë është frydzoj rastin të juroj juve dhe dhe gjusve muaj në shenjë të Ramazanit, duke ju lutur Allah dhe gjellë lëshanu hu që ta pranoj atë prej nesh, prej jush dhe prej gjithë besimtarve nga do që janë dhe që ajtë gjërënë. Natërisht, kjo Ramazan filloj pak më ndryshë se herave tjera, por dheri diku ne ishim si që kishtë e para pregaditur, sepse të rënditjen e par e kishim atëherë kur erdi dheri të anulimi i faljes e namazave me gjemate, namazit të gjemaz dhe namazave tjera, dhe dheri diku ishim pak sa të para pregaditur. Mund them që qeveria Austrisë me kohë ka para pa masat e para ndalimit dhe natërisht në bashkë, punim me bashkësin islamet të Austrisë dhe fetë tjera, bashkësit tjera fetare, janë dakorduar që edhe të anullohen, dhe më thanë, rritet e kultëve nga gjitha besimet dhe të respektohen masat e para para nga institucionet për katëse. Dhe natërisht në këtë atmosferë neve në gjeti Ramazani, gjemate tona ishim pak sa të shqetsuara me këtë atmosferë, sepse atmosfera e Ramazanit përna mungorn, për ne jemi munduar që për mes ligjeratave tona dhe për mes imamëve ti motivojmë dhe ti inkurajojmë ata se edhe pse atmosfera, dhe më thanë, publike apo e jashme dhe gjamis dhe nga mungoj, kjo nuk do të thotë se edhe vlerat e punëve tona, veprave tona, i badeteve tona do të mungojnë. Për kundra zi, do tjetë mundësia, do tjetë shansi që ne, dhe më tanë të përfitojmë më shumë nga aktivitetet tona fetare në këtë gjendje të jashtë zakonshme. Inderua kretar, është shumë e satë, kjo që sa po të regoni, paka shumë është një pejzaj, një përshkrim, të cilin ne po e hasim dita ditës ku do. Por, unë besoj që kjo është kontakti parë që po bëjmë bashkë dhe jam ju sigur që shumë edhe shikuës janë duke në ndjekur janë një interesuar pak edhe në bjatës se qëka ka realizuar qëndra juaj në këto vite. Qëfarë është fokus i aktivitetet dhe tuaj? Janë vetëm fetare apo ka dhe aktivitetet letë themi kulturore, letë themi të ngritje së nivellit të qotë të dje dhe fetare po edhe djeve të tjera të komuniteti tuaj, mund të nga përshkroni me pak fjalë se cili është thelbi aktiviteteve tuaja? Po, zëtri Armand, të me thanë me ardhjen e shqiptarve musliman këtu në Austri, nga vitët e 7 djeta, aty ka filua numri edhe të shtohet, dhe është paracit, është tje nevoja e themelimit e qendrave fetare, dhe ne në Austri, Pak sa më vonë kemi filluar gjamit e pare rezultojnë aty ka vitet e nëtë vjeta dhe natyrisht ato kanë vepruar filimisht si qendra ku janë takuar shqiptarët dhe ku kanë shprehur të gjitha nevojat e tyre, ku janë njohur me njëri tjetrin nga gjitha trojet shqiptare dhe natyrisht kanë kryer edhe obligimet e tyre fetare si që ka qenë namazi i gjumas dhe më vonë edhe namazet tjera në ditore dhe vit pas viti është tue numri i gjamive dhe natyrisht është tue është ndje dhe nevoja për themelimin e një organizate të përbashkët e cila do të merë përsi për koordinimin e punëve të gjamive shqiptare. Dhe kështu në vitin 2006 është të me lugo Unioni Shqiptarëve Muslimanë në Austri në përbërje prej 12 gjamive dhe bashkarisht të të gjitha qendrat shqiptare në bashkëpunim me Unionin kanë zhvilluar aktivitetet e tyre fetare. Pra, aktivitetet e unionit të atëhershëm dhe alkigut të sodit, ne kemi, them kështu, dy emra, sepse 
me hyrje në fuqi të ligjit të ri të rrëth islamin në Austrinë në vitin 2016, ne jemi detyruar që të bëjmë një përshtatje dhe të ndrojmë edhe statutin edhe emrin shtu që të përshtatet ajo me, dhe më thanë me regulat që kërkoheshin nga ligji ri rrëth islamin dhe kushtetuta bashkë islamin të Austrisit. Jo, vetëm që më interesohën të që ndroj pa këtu edhe me që se jemi të tretë, është edhe kam edhe avokatin në linjë, unë di që ka qenë një angazhimi drejtë për drejti i avokatit dhe këtë procesin e formalizimit dhe të temi dhe të futjes së shoqatës në bashkësine e madhe islamike të Austris. Ka mundësi avokat të më tregoni kë liqë që egzistojnë në Austri është një liqë i dedikuar për aktivitetin e shoqatave islamike, apo është një liqë i cili regulon aktivitetin e të gjitha feve në Austri, dhe a pati konflikt, a pati vëshirësi për të integruar, për të reguluar si pas këti liqë? urime muaj i shëndit Ramazanit, sa i përket ligjit islam, ligji islam në Austri vlen prej vitit 1912, në të kokur Bosnia dhe Cegovina ishin pjesë e Austro-Ungaris, por në vitin 1915, ki ligjë u reformua nga parlamenti, nga politika austriake, ki ligjë është një liqë i cili formon në struktura monokratike në Austris e përket bashkësive fetare ose bashkës islamit të rëmërisë Austris. Gjamit, kultet fetare, deri në atë vit kanë qenë disa shoqata kulturore artistike ku ishin si shoqata në të veti dhe në kishtë përgjithsi asë kush për asë bashkësia islamit e Austris si një shëqat në bikto në daj republikës dhe në daj politikës. Me ligjin islam, me reformën e ati në vitin 2015, fatikisht politika formoj struktura dhe bëri institucione të jenë përgjetëse nëse ka devejime në barësit fetare islame në republikën në Austrisë. Motivi kryesore, ose dhe motivet kryesore, kanë qenë dy. I pari kanë qenë përgjithsia interne e barësive fetare islame në Austri ndaj shtetit, në këtë rast është barësia islame e rullikës në Austris si organ kvazi politik përgjegjes ndaj shtetit, dhe pika e dit, ose motivi i dit, pëse u reformua kilic, ka qenë dëshira e politikës austriake që gjamit fetare, që objekt fetare të kenë mundësi të financohen vetë, të mos ketë financim nga jashta. Sepse, kur ka financim nga jashta, atëher ka edhe ndikim nga jashtë, por në këtë pik, Austria vëndoj këmbë që gjithë gjithë bërësi fetare tjetë e vetë financiare të financohet vetë. Nesi shqiptar, kena edhe një bërësi fetare e cila është pjesë e bërësis islame të Republikës të Austrisë, e cila funksionon shumë mirë. A ka sielë probleme dhe të temi financiare apo të një natyre tjetër këtë ligjë, ndryshime dhe këtë ligjë në zhvillimi në aktiviteteve fetare aty? Se përket me ndimi tim, ki ligjë Fakti kish i kanë dimua shumë muslimanve se kjo liqë e bëri të mundshme që muslimanët në Austri donë apo nuk donë të jenë më unik, më përbashkët për arsye se ashtu e lip ligjit për të hap një gjami në Austri është obligative që aje gjami ose aj objekt ti përmbush disa kushte të kjetë një hapsir të caktuar për besimtare tjetë antare në bërësi islamet të Austris të ketë organe të cilët organe të cilët atë e ka në e ka në sindim se të ketë kuvent, të ketë një 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 kërësi në vetë unë e kam pas rastin të jemë edhe edhe në atë në atë komisionin në hartimin e kushtetutës së së bërësis islame në nivellin republikanë ku në mbas të ligjit austriak, 
të që reformuan të me 15 vetën, u mëndohëm të ndërtoj një bashkësi fetare islame në Austri, që njerëzi që besimtarët të kenë ku të drejtohen nëse kanë probleme, ose të kenë ku të drejtohen nëse ato duan të zhvillojnë fene vete. Dua që të vënë duke që ndoshta mund të jeni bashkësia e vetme, organizuar në mënyrë kajq perfekt të kajq të sakt, me të gjitha nivellet deri, ku shkoni deri në organizimin e kongresit aty që është vërtet një arritje e madhe, jam i siku që edhe vetë shtetja Austriak ka ndikuar në këtë loj strukturimi. Dërko që unë jo më kotë ju bëra pyetje në aspektin financiarë, sepse me njerë unë jam i detyruar të kujtoj një gjest vërtet të lavdoruashëm dhe patriotik që ju si mësliman të Austrisë, Zotje Vejadin, nuk e ardi vetë në Shqipëri për të për të siel një mbështetje financiare që bëstujmanët e Austrisë solën me rastin e goditjes të tërmetit të Shqipëris, mua më jepe të rasti për të ju falenderuar, edhepse me pak vones, por vërtet është një gjest për të vlerësuar dhe për të kujtuar gjithmonë. Zotit Vedin, duhet të pyes, sepse ju ndoshta jeni në kontakte më të drejt për drejta me besimtarët aty. A është e vështirë në një shtetë si Austria për të ruajtur, letë temi, traditën fetare, apo edhe atë kulturore edhe traditët të natyrave të tjera që njërëzit i sielin kur emigrojnë. Sa e vështirë është për të ruajtur këto tradita në shtetin Austrisë? Po fillimi i sëtri Armand, ishte obligimi joni qytetarve i besimtarve shqiptarë këtu që të dalim në ndim, sepse që nga themelimi i gjamive shqiptare, shqiptarë muslima, jo vetë musliman, po në përgjësi kanë qenë humanitarë dhe në momente që jenë paracit fatkeqësit, ata kanë shtri dorën e tyre. Pra ndaj ishte obligim i joni që të dalim në ndim edhe Shqipëri, si për që kanë dot edhe shumë aktivitetet tjera humanitare. Sa i përket pytje suaj, unë dua të të ashtjeloj në dy qështje, dhe më thënë nga dy perspektiva. Perspektiva e padë është është pak sa e veshtirë, sepse si që e dini ju, shtetja Austria ka një tradit të punës intenzive dhe orarit të gjatë të punës, dhe sa do ku do kjo e vështërson dheri diku për mbushen e obligimeve tona fetarë. Mjë për nga perspektiva tjetër, të thëtë Austria ka një sistem në raport me qështjet fetare më të mirë të themi nga shtetet tjera edhe ato evropiane, sepse, si që u përment edhe më herët, feja është e njohur me liqë, bashkësia islame është e njohur me liqë në shtetin Austris, dhe dy qështje shumë të rëndësishme janë se mësimi fetarë në shkollat publiket të Austris ofrohet po ashtu nga Ministria Arsimit, dhe mësimi gjohës Shqipe i gjohës amëntarë dhe konkretisht të kle gjohës Shqipe ofrohet po ashtu nga Ministria, dhe më thanë nga shtetja Austris pa kompenzime financiare shtes. Që do të thotë se këto dy elemente luaj një rol shumë të rëndësishëm për pregaditjen e generatave të reja qof në aspektin fetar, qof në aspektin e ruatje së gjuhës, shqipe, kulturës, ledzimit dhe informacioneve tjera që silen për mes mësimit në shkollë në gjuhën shqipe. Dhe naturisht, do me thanë, objektet, qendrat, gjamit, kanë ofrua dhe vazhdojnë edhe më te të ofrojnë kushte që paka shumë më letësi të kanë besimtarët musliman kryërjen e obligimeve rritëve fetare dhe gjithashtu edhe ruatjen e traditës e tyre fetare dhe komtare. E kuptoj, jam shumë i gëzuar që marë të informacion qoftë në aspektin formal do më thënë të krimi të kushteve, por edhe të kësaj letemi sigurie dhe reatie për të zhvilluar të gjitha rritet dhe për të ruajtur traditën. Dërko, avokat, dua juve të pjës dhe këto minutat të fundit të pjesës e partë, tëpse do të kalojmë shumë shpet një një apsirë publicitare. A është e vështirë për një të rrisi si puna juaj që ka ardhë një shtetë tjetër, ka kryer studimet, ju keni mbaruar në gratës të Austrisë, keni studiuar, për të zhvilluar një karierë të sukseshme si që keni zhvilluar ju. A ju para gjykojnë kolegët, apo le themi klientë të tuaj, për le themi prejardhjen tuaj, apo për faktin që jeni i një besimit të saktuar? Unë mendoj se përkajtësia fetare asesi 
nuk lun rol në këto vende për të një person për të bërë karriera apo jo në, në perendim. Këtu vlen vetëm një pik, këtu vlen vetëm kualifikimi edhe asen që dhe sen, këtu mund të marim shumë persona tjerë shembul se si funksionon kjo kisent në, në perendim, me ndoj se nuk ishte edhe gabim nëse edhe këto, këto, këto mirën edhe të na në, në, në Balkan. Uh, u me ndoj se për të integruar në Austri ose në përëmdin, nuk është nevojshme të asimilohesh, asë kërkush nuk lip asiminim, dhe thot është bol një integrim duke i ruajtur vlerat komptare dhe fetare. Ne shumë mirë e dim dhe këto në din edhe më mirë do një herë ne, neve se kush e në na. Nuk mund ne uh, duke e mohuar fen ton, kompin ton të integrohen na. Nuk ka nevoj. Bol është të jesh njëri i sinqert, të jesh i kvalifikuar, të rujsh të ditën të ndër fetare dhe atë komptare dhe asë një pënges nuk ke nëse ti si person uh, ke kvalifikim dhe ja i hep hakum punës të ndër që jetu e bë. Unë personalisht uh, nuk kam pas asë një problem në karerën time, nuk ka qene e vojshme të cakroj gotët dhe alkoholit për të arri suksesin tim, do të tham se uh, në përendim arri e suksese vetëm duke qene i kvalifikuar dhe punët qera ose, ose vitit qera ose përkacit fetare, komtare, asë si nuk më kam pinguar mu uh, në jetën time profesionale ku janë këtu. Ju falendroj, ne do të shkëputemi për pak minuta në një apsirë publicitare dhe pastaj do të riktemi për sëri në këtë bistet. Jemi riktuar në këtë pjesë të dytë të kësaj bistete, e cila titulohet Ledzo. Libri është pa dyshim tema e kësaj mbrëmjeje. Gjithë si jemi lidur në përmjet Skype-it edhe me dy miqë ta në Austrime të cilë do të vazhdojmë pasi të, të konsumojmë edhe diçka tjetër me tëftuan që ka në studio. Gjim, në procesin e, e ledzimit, pa dëshim që ka edhe një lojë bashk krim të ledzusit. A ju hynë në, në rjetat e, e e ledzimit e librit edhe fantazie ti shkon ati ku ka dashta qoj autori, por edhe ku do vetë ledzusi. E kjo është letë temi një procedur apo një proces normal të kësa ne ledzojmë një liber artistik të shkruar nga një njeri. Ndërko që ledzimi i librit fetar ka një norm tjetër. Ti e kupton që je i lirë për të ledzuar, por ndoshta interpretimi apo letësemi fantazia, lejemi fantazis, do shta ka norma dhe hapsirat të, të tjera. Si e shikoni qasjen e dalimi mi disë të të dyjave? Shikon, kam mënduar gjimon që uh, ledzimi edhe ledësia, uh, e cila pas librave të shenjë të shenjë të dyta që i kam bejetuar gjitha korave, është një nga rrugat më të mira dhe më të sigur të përquar të një ledzim edhe i ati libri që uh, në në gjithë besimtarët besojnë që i ka zbritu nga zotin, në dhe është i pandrëshushëm dhe i përket të gjitha korave. Dhe pytja është që për dyrë sa i përket të gjitha korave, qëfar do marun për kohën time? Se atë që ju ka dash time e ti, gjyshit tim, së gjyshit tim, katre gjyshit tim, nuk më duhet mua sot. A kam zgjidhjo? Nani, letësia, për shumë, na jepë mundësin që ne të letëzojmë edhe Homerin pa qenë fare bashkohës ti, edhe Balzakun pa qenë francez, edhe Tostajevsin pa qenë rusë, edhe e, Thomas Mannin pa qenë gjerman, dhe Budzadin pa qenë italian, dhe pa jetu kohën e tyre dhe Shakespeare-in, dhe më thënë dhe Cervantesin, se jemi as anglezë, as spanjolë, së kemi jetu kohë në tyre, së kemi tradit në tyre, së kemi gjuhë në tyre, dhe prapë kuptojemi. Qëfar është kjo? Kjo është një ato shembët më fantastik për të thënë që një riu, në të gjitha korat, në të gjitha vendet, ka gjerat të bashta. Ta shuron, u renë, ka nevojt të mbjetojt, të gjithë vetë veten, të di, në mund të kthej për gjithë vetës, për se jeton. Dhe, normalisht që këto përgjigjen të ndonjëherët më të tre për dreta dhe që të lidhin direkt me atë sigurin që ti ke diçka që të kuptosh ore pse, pse duhet besosh për shumë? Për mes me qenë vetën, për të kuptu tjetrin, për të kuptu vetën, për të kuptu botën, për të kuptu qëfarën se rëndësishme më ndjenja, apo mëndja, apo janë të dyja bashk, a, a, ka kuptim, a kemi në kuptim pa tjetrin, nën? sa i rëndësishme më shtjetri për ne. Dhe këto i gjenat e doj pike dhe si që të në qënë letësia në këto fusha për të kuptu që ti ke lidhje me gjithë botën, pra, nën? si që të, si të, të, të njënga, njënga filozofet në Kalinescu që të thotë që 
ne sot jemi si ato Liliputën ka në gjigandit, në njëherë duke me si kur shikoj më larkë, për në fakt po shvidzojmë supet e mladë gjigandit. Qërë gjigandit? Dia e kohës, në në dia. Dhe duke shkuar me teledzimi dhe teledzimi aty e librave që kanë zbritur, dhe që janë siguri që nga dita e zbritis dhe eri, ditë në kur, si shtu e ditë në kjametit, në dënë, pra ti do të gjesh vetën të ndër këtë këpri. Ledzimi këtu, pëstaj, ka të bëj me një besim të drejtë për drejtë. Ti beson, ti e beson edhe. Dhe, në që se futesh me këtë, ke ledzime të tjera. Êshtë teori, si që përfshin letësin, si që të të marrë këtu e një, që gjdo njëri në njëve për artë që konon të që ka brënda vetës, edhe në libra të shenjë, ti do marrë shë atë që ke brënda të e. Të gjesh problematikë dhe të gjesh probleme të më thënë, e që ledzojme e që dhimë të caktuar. Po, hyre për ta ledzuar për qëfar qëllimi e ledzonë. Në që që këshile e parë, më dhenë, do të kështë i qartë qëllimi përse për e ledzonë ditë shka një libër, e? Në momenti që ti ledzonë për të kaluar kohën, për të arvëtuar, apo për të shtyrë, letë themi, ditën, apo orën, apo javën, a i benefit të është, nëse ti fillonë dhe ledzonë për të përmisua vetën të ndë, për të marrë një mesaj pozitiv, atërë kështë e raporti, kështë mesajit që përthoni. Shko, qa është qenja, ne edhe vetja, ne edhe tjetri, ne edhe bota, ne edhe historia, ne edhe tradita, pra të gjitha këto janë të rëndësishme për të përgjigju. Në konceptin modern, sot për shumë, pjesa ma e ma dhe njërzve, kërkojnë të ishpëtojnë këtyre pyteve A i ka këtyre përgjigje reale, në mëzën konceptit, prodhimit, progresit, të pasurit, atyre pyteve të rëndësishme fundamentali që ka njëri ju për vetë në vetë, në qëfar është jeta, qëfar është dëshuria, qëfar është familia, sot koncepti për shumë i raportit e që quet modernitetit dytë, është pyte e qëfar është familia, që është vështirë më të taku përkuvizosh, ashtu si që kemi marrë ne vetë vetë ju nga, kur kemi linu nga familia e onë, apo nga gjyshrit, që sot nuk kemi, nuk e gjendë do të... Edhe pse është një pyte e ngritur në mënyrë artificiale, se pëse është ngritur si problem në mënyrë artificiale, duke u gëditur nga të gjitha anën familia, atërë është zhvënë në pyetje, orë, kush është familia? Atërë duke u këthyre këtë këtë libra, qoftë të lëvësia, po qoftë të këtë libra dhe shenë që e parashikojnë këtë raporti, me vetën, me tjetërin, me botën, me familjen, sa të rëndësishme janë këto, ke mundësi të përgjirë të gjerave. Pra ndaj dhe i libr që rilezohet herë pas herë, ka pikrisht të loj raporti, sepse ti shkon me provoj tjetër pas një viti, ti shkon me një gjarë tjetër. Një përtim më të teluar të... Në n është po ka që rëndësishme të menajgjosh dhe gëzimin të ndë. Pra, qoftë dhe duke kuptuar, për shumë, që në qëse ti ke komëshi ju në që nuk ka me ngrën, do ti ke me bolak, mos dirin dritare kër nuk i ke dhe në atit për të ngrën, apo jo, në? Se duke si kur e fyë. Por, edhe këto gjera që janë ka që elementare, ka që thelpsore për vetën, për tjetërin, për këto. I gjenë këto përgjigje në këtë dhe libru. Si që, pra në të thash dhe nuk vjen për të vërtetuar, vjen për të bindur. Por, që është tjerë është të ledzimi se se prapë këthejemi të raportit që dhimi. Me të shfaq që dhimi hynë atë? E beson që kjo është libur i zbritur, apo ke dyshime. Në varsit të kësaj bindi apo dyshimi, të të marrë dhe përgjigje. Dhe nuk të thotë këtë që në qëfëse hynë për të kundushtuar, aty të gjeshë argumentet pa fund për të kundushtuar. Me gjitha të duke kanë qënë të pakta dhe ato raste kur vërtet të themi të pakën në raport me ledzimin e librit të shenjë të kuranit që ka patur raste kur janë futur, le të themi për të kundushtuar apo për të gjetur mos saktësi brënda ti apo që të edhe për kuriositetet dhe a i loj ledzimi ka sjell një transformim të brëndshëm sepse në natyrën e njëriu të është gjithmonë kërkes e vazhdushme nevoja për të kuptuar. Unë duha që me tëftuarit në që kemi prej vjenës të bëjë një pyetje të drejt për drejt. A ka raste në Austri të konvertimeve, të temi të qytetarve Austriak që një moment të caktuar bjen në kontakt, letë temi me informacione qoftë të librit apo qoftë të një forësi teologu dhe pëstojnë një ndryshim të nëbësorë brënda vetës të tyre dhe pozicionohen si musliman në vazhdimin e jetës të tyre. Duhet të apjës kërëtari fillimisht pas taj edhe me avokatin, sepse me sa kam informaciona i ka dhe raste shumë pak më specifike të këtyre fenomeneve në Austri. Kërëtar, juve keni patur raste apo keni informacione për gjithat të tila? Po, Alman, si në gjithë të shtetë jetë të
të Evropës, po ashtu edhe në Austri, ka të konvertuar. Mirë po, se e përket statistikave, nuk kemi shumë statistikat e kjarta, vetëm se në vitin 2014 është të melua një, themi shëqat, iniciative austriakëve të konvertuar, të cilët në listën e tyre të antarve kanë bi 200 gram, dhe zakonisht janë të lindur të gjithë në Austri, ka njëtuar këtu dhe gjatë viteve të jetës e tyre, për shkak të pytjeve më shumë teologike që kanë patu në vetë vetën e tyre, dhe kanë kërkuar përgjigjet e tyre, naturisht në besimet që kanë patu, nuk kanë arritur deri në gjetjen e përgjigjeve, dhe kanë dohë në do një moment i cili atyre u ka ofrua një përgjigje, i cili edhe ka qenë momenti vendimtar ku ata kanë vendosur të pranojnë fen islame. Si për shembul, kemi ne Austriakun e viteve në mje nëndëshin, i lindur në vitin në mje nëndëshin, Mohamed Asad, me emrin e ti të kaluar Leopold Weiss, i cili gjatë uthtimit të ti në tren, kishtë e vështruar njerëzit u thëtarët dhe kishtë pa ata që të gjithë dukeshin nga pamja e jashme se janë njerëz me kushtet të mira financiare, por të zymët në fiturat e tyre dhe kishtë parashtruar vetës pytje se qëfar kanë këta njerëz, qëfar po i mundon këta njerëz dhe me të shkuar në shtëpi ledzon nga Kurani surën humëze në cilin Ledzon a jetet ku Allahu Gjellëshanu thotë se ata dhe tjepen pas anës materiale dhe dhe ta numërojnë ata për gjdo dit, duke me nduar se ajo është e përhershme dhe këto a jetet ishin elementi vendimtar ku aj edhe vendosit të pranoj islamin. Dhe po e përmendje të një shembul tjetër të një profesorit të muzikës aktual, i cili ka përshkrua momente, do me thanë se ka ka zgjatë një periud që ajë ka gjetur boshlecet e pytjeve të ti në aspektin teologik të fes që ka patur, dhe si student ka dëgjuar nga profesori i muzikës se në kulturën muslimane në Bagdad para njemi viteve të smurit me probleme psikike janë trajtuar me muzikë, dhe me qenë se ka qenë student që është marë edhe me lëmin e muzikës, ka potencuar ajë personalisht se kjo moment ka qenë që e kanë zit atë të meret edhe me shumë me islamin dhe muslimanet dhe ka ardhë në përfundim që ta pranoj islamin. Nga nga tjetër, duhet të potencoj që këta personat të cilët e kanë pranuar islamin në Austrim, Shumica prej tyre janë të shkolluar me profesionet të ndryshme dhe kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e bashkësis islamet të Austris, duke patur parasysh se muslimanet e ardhën nga vendet tjera, sa do kudo nuk e kanë njoft kulturën austriake dhe gjuhën sa duhet, dhe këta persona kanë qenë ata shtytësit kryesor që i kanë përmbush të gjitha nevoja që i ka pas bashkësia islamet dhe për fund për përmendi aktualisht drejtusja e mësimit të fesë islame në shkollat publike të Austrisë, zonja Bagajati është një zonë nga Gjermania e konvertuar në vitet e rini se saj dhe në më thanë veprimtarin e saj e ka zhvillua dhe ka krye brenda bashkësis islame dhe sot vazhdojnë të ashtrojt dhe tyren e drejtuse se mësimit vetar në shkollat austriake. Me sa po kuptoj, pjesa me madhe e rasteve janë raste racionale, do më thënë. Jo si rezultate një shoku apo një situatet pa motivuar, po janë rastet të cilat ka narën si rezultat i analizave të vazhdoshme dhe kërkimeve të vazhdoshme dhe prometej për në një mosh pjekurie, asë një mosh të pa formuar akoma, po një mosh që e të temi nga nga intelektuale ka qënë të pjekur. Natyrisht, në Austria është me theksuar kjo, dhe me tha nuk do thëtë që nuk ka patur edhe raste që përshkak të kontakteve me muslimanet, për pjesa me madhe janë njerës, themi ashtu në moshën e re të studimeve duke menduar si që përmendet ju racionalisht, 
duke kërkuar për gjigje të duhura kanë adhur në përfundim për ta gjithë vetën në fenë islamën. Atere, duhet të vazhdoj me avokatin për ti bërë një pyetje fillimisht në lidhje me frymën, le themi të ideologjistë ekstremit të djaftë. Duk e di, a prodhon, le themi kjo ideologji në Austri, një loj fobie në përgjësi në populatën e Austris, dhe a ka qasje negative që në përgjësi ndaj islamit, apo është e kundër ta ka një pozitivitet edhe ashtu folja dhe kryetari ka rastet shumë ta të konvertimeve, apo le të temi të gjetjes në bështetjes në momentet të vështira të zgjidjeve të tyre të kë libri i Kuranit apo të feja të islami. Unë të kërëtëm një shemër të përmese për këtë konvertimit në islam, Unë jam avokat dhe mire më shumë me lëndë penale këtu në Vienë dhe këtu afrë kemi dhe paraburgimi ku njërzit buajnë burgur në paraburgim edhe më ndodhi një për një dy viteve të të gjysë më ndodhi e përrem të të kemi një seanë gjithësore në mes dit dhe e shpizova rastin të shkoj me vizitu një personi cili ishte në burg në paraburgim të në Vienë se nuk mungësha me ari me e falë gjumanë dhe ishte orat 12 gjyshë se dhe thash shkove të ajë mërë një thapë që ka jarë të kjo unë, thash ka marrës për asyë me pregatit se kina e thash njëzën e marrë të se anë gjithësore, tha pa a nuk kina ti tha valë në gjumanë, sot me shku me fa gjumanë, dhe më më gushtoj, thash mirë, thash po, por për asyë janë se nuk kam pas kosot, me shku e tje se kam një seansë, kam pas një seansë para se me erë të ty. Tha i bërë një seansë, thash përna për mu, tha Leje ta shkoj bërë një për neta kako, kërë e mora vesh me të rëgoj se a konvertuar prej katolizmi në islam, ka pas, dhe këtë në pse, që kësh motivacioni, ta këm pas ko shumë këtu në burg të ledzoj për fen islame dhe ta shë gjej që cim, ta shë jam i qetë, se para nuk kam qenë fare i qetë, qëtu herë më kanë dënuar gjikatat, prapë kanë qenë për sëritës, ta shë, mendoj se jam qëtësuar dhe mas një një mu e gjysë doli nga burgu dhe që dy vitë e gjysë jam atë në kontakt dhe nuk ka bërë asë një problem dhe tash dhe është njëri që falë 5 vagët në masë. Kjo e se i përket pikës e konvertimit. Se i përket ekstremizmit të gjajtë në populatën austriake e politikës e saj, do të thëmë se frika vjenë nga sende që njëriu nuk i njepë. Me siguri që ka parti politike austriake të cilët përdorin frikën, përdorin slogen islamofobike për të fituar një klientel dhe për të fituar disa pika në votimet që është parlamentare apo lokale. Patkecisht klienteli tjere partire, partijake të cilët e kanë synimi në islamofobin është me shkollim shumë të ullët dhe problematika është se se ato nuk ledzojnë, nuk është klientel që akademik dhe ledzojnë shumë të disë e qëka është islami. Unë nuk besoj, unë nuk besoj të jemi jemi sigur që prej nesh, për një personi cili i cili ma një islam si e majmë ne, si e ka ma prinë dhe tanë, si të që tanë nuk ka asë një rezik këtu në Austri, por partit politike mund tohen se u ka met, u ka met vetëm një klientel shumë i vogël, i pak i shkulluar të cilë ato mund tohen të instrumentalizojnë dhe të zhvillojnë angët në populat, por jemi sigur që nëse aj klientel, aj klientel ledzon për islamin, nuk të të ketë asë një problem në të arën. Por për disi, do të themë se islami është në Austri miri prënuar, populata islame është miri integruar, normalisht që ku do në një shëqëri ka probleme, ka personal që dalim për ekonizave, por në për disi, do të themë se sa e ti unë, sa e shofë une, islami është mirë në Austri integruar, por edhe personat që janë që i përkasin islamit janë njërës të cilët janë njërës me vlera komptare dhe fetare. Patrisisht këto partit politike do të jenë edhe më të qje në parketin politik, por nuk më ndësë indikimi atyre 
është aqë më që ne tash të priksohena. Dërkoj që unë e kuptoj sakt të qartë atë që ka ju shpjeguat, por duja që të të shtoja dhe më përqen ideja që sa pohodhët që nëse ka një fobia, për letë temi, vjen prej mos njohjes, jo prej faktit që vetë islami tregon agresivitet apo tregon shembul të frikshëm. Ndërko, kjo vjen prej faktit që ajo që ka ju si bisliman atje e reflektoni me veprime tuaja dhe me sjeljen tuaj, me mënyrën, se si jeni qasur, letë temi kulturës austriake dhe se si jeni integruar brënda ati shtetit, nuk lë vënd për të kryuar frik dhe dyshime. Ndërko që mbetet nga ju dhe nga të gjithë të tjerët për të punuar në drejtimin tjetër, për të bërë islamin më të qarte, më të njohur, më të kristal, do më thënë të këta njërës që do shtë ashutëzojnë mos njohjen dhe mos dijen për interesa të të këqia. Ndo shta edhe fakti që ju vetëm para dy vjetës që jeni zjedhur prej një jurije si një nga personalitetet, 20 personalitetet më të shur apo më të vlefshëm duat të pyës ka qënë falë karierës suaj aty si avokat, apo ka patur letë temi elementet të tjera që ju quan të kjo vlerësim që jeshtë bërë personit tuaj? Unë se e di vlerësimit bëhet nga një zhuri në Gjermani dhe në Austri, e cila më kontaktoj mua në telefon, unë isha bile një se anë gjithësore, dhe më thanë se zhëria jo nuk ka zhje si një ndër personat ma rapës së feshën në Austri dhe Gjermani. Ate ka kriteret që të cilë, unë nuk i di kriteret që të janë, por është pika kryesore, është shkollimi dhe karjera në punën e cilë në bonë, unë i bëjë unë si avukat dhe presesa ime mediale këtu në Austri. A ka motivacionet tjera, unë nuk më dhe them, vetën se e di se është një gjyri që përbëhet prej personave shumë me ekspertist madhe në këto vetime dhe janë edhe Austriak edhe edhe Gjermanë. Dhe e rëstishme është që ne kemi në atë shtetë një njëri, do më thënë, që përfajson mirë shqiptarët, muslimanët dhe shqiptarë, po edhe profesionistët, sepse janë një sikur që të gjithë avokatët të në Shqipërinë dhjenë të nderuar që një vlaj tyre në profesion, do më thënë, ka rritë të sukseset të tila. Dhe ko që unë dua edhe me kryetarin, të ndaj një mendim të fundit, sepse po shkojmë afru fundit dhe ndoshta do vi momenti dhe të temi mesajëve të fundit. Unë e di kërëta që komuniteti i muslimanëve shqiptarë është gati i treti në Austrinë. Ndoshta turqit janë të parët si emigrantë më të hershëm, nuk e di kush mund të jenë të dytët, por më thënë si komunitet shikoj që janë godja të fort, të strukturuar, të konsoliduar. Mendoni që mungon pak kontakti i muslimanëve të Austrisë me muslimanën të këtu në Shqipëri dhe a ka nevoj që të shtojmë në të temi urat e komunikimit, të projekteve të përbashkëta, të përfitimit të dy anëshëm, sepse si që dhe e thash në gjatë gjithë sa i bisede, unë shofë një strukturim perfekt, fale edhe ekspertizës që ju ofrohet nga njerës si avokati që keni pran jush. A mendoni se ka nevoj që të të shtoni le të temi urat e komunikimit me vlezit musliman këtu në Shqipëri? Natyrisht, zëtri Armand, dua të theksoj se përshkak se frekuentimi njerëzve në për objektet tona dhe organizatat tona ka qenë më shumë i koncentruar nga Macedonia veriore, nga Kosova dhe Prësheva, të thot, ne që nga fillimi kemi kontakte, kemi vur kontakte të heshme me përgjesit, qoft ata fetar, apo dhe të institucioneve tjera të këtyre shteteve për nevojat tona, për në një farforme, mendoj se i kemi mbetur bort Shqipëris, por viteve të fundit, mendoj se vetë se kanë fillu e levizjet dhe se mendoj se do t'i forcojmë bashkëpunimet nga se nevoja është të mëzdoshme. Kjo është një lajmi mirë, të është jebi gati në fund të emisionin, përndaj do ju lutesha edhe për një mesaj të shkurëtër të drejtojeni, dhe gjithë 
agjerosve dhe mislimave këtu në Shqipëri dhe me dëshiren dhe me premtimin që ne do të kemi pa tjetër kontaktet të tjera qoftë kësu mediatike, po qoftë edhe në përmjit kanaleve të tjera për të cuar për para le të temi për pjekjen tonë që synon në regullimin dhe në mbardhenjet e mira që duhet kenë sot njerëzit në botë. Nga një mesaj të shkurë të ju lutem dhe e mbyllim. Pa atëherë fillimisht i lutem i zotit që në leshanu që të nga pranoj të gjithve agjerimin dhe të nga mundësoj të jetë në ditë të ashme të kemi agjerim të letë fillimisht. Pas taj qëlimi agjerimit është devocioni, devot shmëria, kultivimi karakterit dhe në këtë aspekt me ndoj që durimi është një prej faktorëve të kultivimit të karakterit, unë kisha bë një apel në këto dit, por edhe për ditë të tjera, në të gjitha trojet shqiptare, që të jemi pak sa më të durushëm në ofendimin ndaj politikave, ndaj institucioneve, në përgjithsi, sepse duhet të kemi parasysh, se dhe të tëtë, Institucionet e kanë efektin e vetë dhe gjdo kund ku mund ketë pa drejsi shkelje të drejtohen në institucionet kompetente e jo të ishfaqin më lefet e tyre në për Facebook-e dhe mediat, sepse në një parforme ne në diaspor, nga malë një që kemi për... është e vërtet, nuk ka këshilë më të mirë që vjen për Austrisë dhe Gjermanisë, do më thënë që janë vënde që shquen për respektimin e ligjeve dhe të shteteve, edhe të shtetit. Avokat, shkur të ju lutem sepse jemi në limite. Një urim. Edhe ka nga Allahu, a pra nëftë, në pra agjerimin, këtë muaj të begatëshëm, ka ona i me kisha një propozim të jemi së më unik në shqiptarët, në shkoha ku shqiptarët të tregojnë vetën në botë, por për të qenë të respektuar, duhet në para vetë të respektohena, vetë të majmë atë fenë tonë, kombin tonë, që të jemi të respektuar dhe se nuk mund të respektosh një person tjetër dhe disa ti nuk e respektohen atë të tëndën që ka e ke. Atë e po e lemë me këtë, sepse është vërtet e vlefshme. Unë ju uroj agjerim të letë dhe mbi u takofshin në kontaktet të tjera. I nërëmë mi ku imë është sot fluturoj koha dhe mua meri keqë nuk patëm ko më tepër dhe mundësi më tepër për të vazhduar temën e ledzimit, sepse është vërtet e vlefshme për të muaj Ramazanit, së nëmbete gjithjetër vese të uroj agjerim të letë në këto ditë që ka mbetur, edhe mi u takofshin me një Shqipëri më të përmirsuar dhe normale, jo si që ishim dhe si që lam, por më të mirë. Le të shpesojmë që njërëzit këtë kënë pasë në mundësi gjithë se kohet lezojnë në disa gjera për vetën dhe për tjerët që nuk kanë pasë mundësi në ditë zakonshme. Le të shpesojmë. Të nërua të leshikues, kjo ishte biseda për të mbrëmjen, e do të rishevimi për sirin nesër në orën 8.10. Ga unë Armand Bora, ju uroj një natë të qetë të mbrojtër për zotit. Natë të mirë dhe me u takofshim.